असीम उपकारी डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में भाव पूर्वक वंदन सभी जुड़े हुए साधकों को जय जिनेन्द्र और प्रणाम साहब जी गुरु वंदना की आज्ञा चाहते हैं इच्छा मी खमा समो वंदे चावनी चाय निस्सी मथेण वंदा मी इच्छा मी खमा समो वंदे चावनी चाय निस्सी आय मथेण वंदा मी इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वाहो छो जी स्वामी साता छे जी हाथ पाड़ी नो लाभ देजो जी इच्छा मी खमा समो वंदे चावनी जाय निस्सी आय मथेण वंदा मी इच्छा कारण संदीस भगवान अभुठियो मी अभ्यंतर रायम खामे इच्छम खामे मी रायम जम किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनय आलावे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषा उवरी भाषा जंग किंची मज्ज विनय परिहीनम सुहम वा बाहरम वा तुभ्य जाना हो अहम न जाना मी तस मिच्छा मी दुखडम मथेण गुंदा साहेब जी सुख साधम इच्छा मी खमा समो वंदे ऊ जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदा मी इच्छा कारण संदीस भगवान मथेणवंदामी इच्छकारी भगवान पसाय करी वायणा प्रसाद करावसो जी निशाबेन कैन यू डू दिखू तो यू आर ऑन म्यूट ओके तो आया हिणम पया हिणम वंदा मी नमन सामी सत्कारी मी सम्मानी मी कल्याणम मंगलम दिव्यम चेयम सचवास्तम नमो वज्छायाजोड़ी वे आनो जग गुरु जगानंदो जग नाम जग बन जय जय सुयान भगवो तीर्थयराणिमो जय जय गुर्लोगाण जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्व विश्व पावन शंकेश्वर पुरोत्तम जी आज चार चैप्टर्स हो गए हैं तो तीन और चार चैप्टर्स पे आज 
या तो आप समरी या कॉमेंट्री या प्रश्न उत्तर एक लेक्चर जो आज का होगा वो उसी तरह सो कैन बी आप आग ना करें तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट से स्टार्ट करें एज यू लाइक सो डज एनी वन हैव अ क्वेश्चन फॉर द थर्ड फोर्थ चैप्टर और फॉर सेकेंड विच एवर वे दिस इज एन ऑपरचुनिटी टू आस्क रिक्वेस्ट साहेब जी फॉर स्टोरीज रिक्वेस्ट साहेब जी फॉर ओवरऑल एरियाज विच वी हैव लेफ्ट आउट और विच यू हैव ट्रबल विथ and uh, uh, so please uh, think uh, whatever questions you have by the time you think i will ask saheb ji a uh, small question to start with saheb ji aapne pichle chapter mein pramad ke bare mein bataya to pramad mein ek comment aapne kiya ki mahavir swami ji bahar bar gautam swami ko kehte hain ki आप प्रमाद मत कीजिए और एक क्षण का भी और एक समय का भी प्रमाद मत कीजिए तो ये मैसेज गौतम स्वामी को महावीर स्वामी दे रहे हैं गौतम स्वामी तो बहुत ही आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक के तरीके से तो बहुत एडवांस थे हमारे लिए ये प्रमाद का मैसेज कैसे इंटरप्रेट किया जाए क्योंकि उनको तो एक समय का हमारे लिए तो अभी भव भव पड़े हैं और सम्यक ज्ञान भी तो बहुत दूर है तो उस प्रमाद का मतलब क्या होगा हमारे लिए भगवान महावीर ने गौतम को उद्देश्य करके कहा है कहा सब के लिए सुना तो सबने है तो ये तो सबके लिए है और सभी समझ रहे हैं कि गौतम तो इतने अप्रमत्त है फिर भी उनको कह रहे हैं तो उन्होंने इंपॉर्टेंट शब्द बोल के गोयमा समय मा पमाए ये जो शब्द है महावीर स्वामी के वो आगे के टेंथ चैप्टर में दसवें अध्याय में है तो गौतम को बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि एक आंख के जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ आईज देर आर द इन न्यूमरेबल समय द समय इज द लास्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द टाइम तो इतना भी समय अगर गौतम प्रमाद करेंगे तो कारण क्या है कि एक समय में भी सात कर्मों का बंद होता है एक समय में भी सात कर्मों का बंद होता है अब आत्मा है इधर आत्मा के अंदर अपने ज्ञान दर्शन है अब इसको आप ये देखिए कि ज्ञान दर्शन से बाहर अगर आत्मा जो है ये इंद्रिया बाहर जा रही है अब रस रुचि के विषय में जा रही है और ऐसे विषय के अंदर अगर आत्मा उसी पर सोचती रहे विचार करती रहे इच्छा होती रहे ये भी आत्मा के लिए प्रमाद ही है पांचों इंद्रियों के सभी विषय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द फाइव सेंसेस अब उसके साथ में आत्मा जुड़ करके अपने राज पेश करे ये आत्मा के लिए प्रमाद हो गया अब इससे फिर वापस कार्बन वर्गना के एटम्स वो आत्मा में आएंगे अब ये एटम्स आते 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 फिर वापस ये नया कर्म बंद होगा अब ये नया कर्म बंद होना अब इस तरह से कर्म बंद होता रहे होता रहे तो ये क्या है प्रमाद के अंदर आत्मा अपनी तरह से अतिक्रमण कर रही है अतिक्रमण होने से आत्मा को पाप लग रहे हैं कर्म का बंद हो रहा है अब जैसे जैसे जिन जिन कर्मों का बंद होता ही जाएगा एक बार एक कर्म का बंद हुआ फिर दूसरे कर्म की प्रकृति बन अब ये तीसरे कर्म की प्रकृति बनती तो अगर इसी तरह से ये कर्म बंद होता रहे अब ऐसी स्थिति में आप जो है क्या करेंगे 
अब हमें तो प्रतीक क्षण महावीर ये कह रहे हैं कि कर्म क्षय करना है कर्म क्षय के लिए अप्रमत्त ऑलवेज वी आर इन द अवेयरनेस अवेयरनेस ऑफ द वॉट टाइप ऑफ अवेयरनेस यू आर अवेयर वेर यू आर वेन यू आर ड्राइविंग यू सी इफ योर अवेयरनेस इज आर ड्राइविंग इफ इट विल बी एब्सोलिटली जीरो और इफ यू आर नॉट अवेयरिंग वेन यू आर ड्राइविंग देर आर द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट सेम लाइक हियर इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट एवरी मोमेंट विथ अवर ओन सोल देन वॉट विल हैपन अगेन एंड अगेन ऑल द टाइम वी विल बाउंड बाय द न्यू न्यू कर्म तो हम तो कर्म मानते रहेंगे कर्म तो बनते जाएंगे सब प्रमाद कर्म बंध का कारण है देर आर सो मेनी अदर रीजन टू बाइंड विद द कर्म तो उसमें वन ऑफ दम इज ऑल्सो द प्रमाण मिथ्यात्व इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द बाइंडिंग ऑफ कर्म ऑल द फाइव सेंसेज जो है उनके पीछे पांचों इंद्रियों के तेईस विषयों में रहने से भी कर्म बंध होता है मन वचन काया के योगों से कर्म बंध हो रहा है और अव्रत हिंसा झूठ चोरी दुराचार विभिचार परिग्रह आदि पाप प्रवृत्ति से कर्म बंध हो रहा है हमारी सब क्रियाओं से आश्रव हो रहा है ये सब आत्मा को कर्म बंध कराने वाले उसमें वन ऑफ दम इज प्रमाद आलसो तो प्रमाद भी हमको कर्म बंध करा रहा है अब ये कर्म बंध होता जाए होता जाए होता जाए तो कितने कर्मों का बंद हो जाएगा Now a days today you will find the so many people those who are playing on the video games and they have so many types of games in their mobile. So what is the meaning of that? Just they are passing the time. If you will ask them what are you doing, sir? They will say just to pass the time. आज इतना ज़्यादा time है लोगों के पास. Where to use the time and how to pass the time and how to pass the day? तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से या 4G, 5G, 6G ये तो आता ही रहेगा ये तो और बढ़ने वाला है और बढ़ता जाएगा तो लोग इसी में टाइम पास करते रहेंगे करते रहेंगे दिन रात दिन रात दिन रात लोग टाइम पास करते रहते हैं अब प्रमाण के लिए ये सारी डिरेक्शन जो हमारी है पॉलिटिकल विषय ये भी प्रमाण का है इलेक्शन जो है ये तो आने ही वाला है प्रमाद का विषय है गेम वगैरह होते रहेंगे प्रमाद के विषय है यू विल पास योर होल डे एंड नाइट इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रिकेट और एनी अदर डिफरेंट गेम्स वो प्रमाद ही है सब प्रमाद में चल रहे हैं तो कर्म बंद तो होगा ही होगा अब दो टीमें वन विल विन यू से अनदर विल नॉट विन तो ये तो रात वेस्ट तो होना ही है तो इन सब के पीछे हमारा कर्म बंद हो रहा है तो जैसे जैसे हमारी आत्मा अप्रमत्त बढ़ती जाए अप्रमत्त होती जाए तो हम कर्म बांध से से बचेंगे वी मस्ट नो अबाउट दैट अवर लाइफ इज वेरी प्रीशियस लाइफ बहुत वैल्यूएबल लाइफ है ह्यूमन लाइफ इज मच मोर प्रीशियस लाइफ और उसमें भी हमारे पास तो कोई चौरासी लाख पूर्व का आयुष्य तो है ही नहीं Now it is in the fifth era. We have the age you see only seventy, eighty, ninety, whatever it may be. अब इतना सा आयुष्य seventy, eighty, ninety का है. उसमें भी हम complete के बिना पहले ही मर जा रहे हैं, संसार से चले जा रहे हैं. So what is the meaning of that? So प्रमाद ये हमें आत्मा को छोड़कर, आत्मा गुणों को छोड़कर, आत्मा भावों को छोड़कर हम बाहर जाते हैं. उद्गल के अंदर आसक्त होते हैं ये सब हमारा प्रमाण है अब ये जब आपको समझ आ जाएगा अवेयरनेस इसकी आ जाएगी यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट फिर तो वो रात को दो बजे नींद में से उठने के बाद भी कौशक करेगा रात को नींद नहीं आ रही है तो उठ करके मेडिटेशन करेगा वो ये नहीं सोच रहेगा कि नहीं नहीं टूडे इज द नाइट आई एम स्लीपिंग बट देर इज नो स्लीप आई एम नॉट गेटिंग एन साउंड स्लीप सो वाई नॉट टू टेक द टैबलेट अब वो रात को दो बजे नींद नहीं आने से टैबलेट लेगा तो दिन में कितने बजे तक सोता रहेगा दिन में कितने बजे उठेगा पूरा डे टू डे लाइफ उसकी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी तो जिन लोगों को टाइम टेबल ही नहीं पालना है 
those who are not ready to follow the particular time table to to nuksan kitna hoga sa in short jo pramad ab pramad adhyan mein mahavir jo shabd gautam ko keh rahe hain uska ye meaning proper hai to hame bhi hamari atma ke liye sochna chahiye we must think over it main kitna pramad kar raha hu मैं किन किन सब्जेक्ट में प्रमाद कर रहा हूँ मैं किन विषयों में प्रमाद कर रहा हूँ मैं कैसा प्रमाद कर रहा हूँ कितना ज़्यादा प्रमाद कर रहा हूँ तो उसको हम घटाने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा देखिए तीसरा अध्ययन जो यहाँ पर बताया था वो था जिसके अंदर आपने भी ध्यान दे करके सुना हो तो तीसरे अध्ययन के चतुरंगी अध्ययन था मनुष्य जन्म धर्म श्रवण धर्म श्रद्धा धर्म का आचरण ये चार चीजें विच इज वेरी डिफिकल्ट विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये बताने के लिए तीसरे अध्ययन में बात की और प्रमाद अब प्रमाद का विषय सब्जेक्ट लेकर के फोर्थ चैप्टर में ये ज्यादा विशेष बात की गई है बोलिए और किसको पूछना है साहब जी और एक जस्ट प्रमाद के बारे में कि कल हमारे यहाँ दिवाली फंक्शन था तो दिवाली फंक्शन में ये संसारी होते हुए मतलब जाना पड़ता है कभी और यू यू हैव टू शो योर फेस टू बी सोशली यू आर एक्टिव और एटलीस्ट यू नो यू आर नॉट आइसोलेटेड तो ये भी एक प्रमाद का ही स्वरूप हुआ क्योंकि वहाँ बैठे बैठे जो बात हो रही थी या बैठे बैठे खाना पीना हो रहा था तो एक वो प्रमादी का ही स्वरूप है ना हमारे लिए तो इफ अवेयरनेस हैज हैपेंड देन यू आर यू आर लिविंग इन द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू अटेंड द फंक्शंस इन द सोसाइटी नो डाउट गो फॉर फाइव मिनट्स टेन मिनट्स शो योर फेस टू द सोसाइटी एज लाइक द अटेंडेंस देन कम टू बैक विथ योर होम and then again for the 50 minute you can do the samai you can do the meditation you can do the swadhyay so people will know that yes he is the person having the spiritual mind you see he just came to attend the function he told us we saw him and he went back, back again so he is trying to less he is doing his own swadhyay meditation whatever he is doing so you will get that type of impression in the society slowly slowly we have to create our image in this way ji sir ji thank you uh questions i have a question please sir uh, you talked about uh, going to moksha but in this time frame panchum call one cannot go to moksha but one can reserve moksha what happens after the death the person who has reserved what happens to his his or her atma where that atma uh, resides at that time frame okay where well, what happen once you have get the reservation of the moksha by the samyak darshan but the time is not suitable for him uh, because today is the pancham ara the kali yuga you are right so today you will not attain the moksha barabar lekin If we will do the practice of the samyak charitra, the samayik swadhyay, dhyan, kaivasarga, karma kshay. If you will maximum destroying your all the karma, so when you will go to the mahavidyak shetra, in that mahavidyak shetra your karma, the already which is destroyed, it will be your plus point in the next life. So you will get the salvation easily. And in very short period, you see, जरूरी नहीं है अब हमको वहाँ जन्म नहीं पड़ेंगे हमारे भव नहीं पड़ेंगे विल नॉट इनक्रीज अवर लाइफ दे तो बेटर है काल तो कलयुग है पंचम काल अली कलयुग है वी नो इट वेरी वेल ऑल ऑफ अस लेकिन अब उसमें भी हम उसका जितना कर्म अक्षय करेंगे एक बार आत्मा पर से कर्म अक्षय हुए तो नए नहीं बांधेंगे तो पॉसिबल है कि हमारी आत्मा पर कर्म बहुत थोड़े से रह जाएंगे वो तो प्लस पॉइंट बनेगा कल आप यहाँ से महाविद्य में चले जाओगे फॉर एग्जांपल आप यू आर हैविंग द एज ऑफ सेवेंटी और सेवेंटी फाइव वॉट एवर इट मे बी बट विद इन टू फाइव ईयर्स इफ यूर 
life will be finished, you see. After the death, you will go to the Mahavidya Kshetra and take the birth in Mahavidya Kshetra. Within few years, within only the few years, near about fifty and eighty and years, you see, you will get the Diksha in Mahavidya Kshetra with Simandar Swami. Again, you will start the, your meditation and Swadhyaya and Dhyan and Kaya Sarga. So your few karmas are remain with you, so you can destroy it immediately. So in Mahavidya Kshetra, within a short period, you can attain the salvation. This is the benefit. एकाग्र लीन थवे तो ये थवात तो शू के कर वाचन में स्वाध्याय में वारे रस लो तो एम मन लगी जैसे ध्यान में कायो सर्ग में पची जे रीते ध्यान ज्ञान वे एम वारे एम रस आशे थोड़ा से मेथड बदली दो कवसर करने तो एम माइंड कॉन्सनट्रेट थे प्रेक्टिस् तो करी पड़े अभ्यास करता करता थी सके तो मेथड में शू बदलाव स्मरण कर करो आठ कर्म जे छे आत्मा ने आत्मा पर लागेला आठ कर्म ने एक एक कर्म नो करवा एक एक लोगस नो कावसर करो तो गणतरी करवी नहीं अने लोगस जे छे तुम्हारे आठ कर्मो ना नाम ऊपर गणता रे तो बरोबर तुम्हारी मेथड चेंज सही दाय तो कंसंट्रेशन बदे एम क्वेश्चन हर चैप्टर तीसरा अध्याय जो मैंने बताया मनुष्य जन्म धर्म श्रवण धर्म श्रद्धा धर्म आचरण फोर्थ चैप्टर चौथे अध्याय के अंदर सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपको प्रमाद अप्रमाद कैसे कर्मों का बंधन होता है वो बताया बोले मीना बेन जी हाँ महाराज आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्क यू अबाउट सेकेंड चैप्टर अबाउट Oh, when when I try to uh, watch the recordings, you know, that time I know psychologically that you are not there. So that I, it's I don't know if it happens to everybody or not. But when when you do the manglik and all that, that vibes are so different because when you are live, it's it's very different. But when I see a recording, it's so different. I don't know if everybody experiences the same way or not. So is that my vinay bhav is less or what? This type of question, how I can give the answer is. Uh, is it that I'm not doing it with vinay, or I, I don't know? I'm I'm just asking you is. Um, it, so I I know when when the presence is so different. Like with uh, they say, if if you are in the presence of sadhu or sadhvi, when you are within that certain time, uh, I mean certain area, that is also so different. When so you are live, it's so different. This, so, this is your psychological angle. So it is not for me to give the answer. You must realize it. Thank you. Sir Ji, can I answer the question, please? So, uh, Mina Di, what happens is this is our mind playing a game. Uh, what happens is um, the way I have always instilled in myself and my kids is when I turn the computer or on when I'm watching the recordings, it is as if. the panch mahavradhari sahib ji or any other guru is in my house so there is nothing else i can do i cannot uh, walk with my shoes on i cannot eat i cannot drink i cannot do anything because they are actually present in our house uh, whether it's the recording or not it's the same uh philosophy as if we go in the temples or if we have pictures of the um of the bhagwan in our house 
तो वी विल हैव अ सर्टन दिस दैट वी विल नॉट चेंज इन फ्रंट ऑफ भगवान वी विल नॉट डू सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ भगवान द सेम वे इट्स एग्जैक्टली द सेम सो इट इज इट इज जस्ट बींग अवेयर आई personally don't think it is a vinay bhav or vinay bhav it is more of what you want to give importance to and how far you can stretch it that is that is all so when i'm sitting at the dinner table i will not have a uh, saib ji is recording on uh, those kind of things then it is like 100% attention at that time yeah that that's what i i mean i always do that but yeah. it's just uh, it's just that when uh, it feels different you know like uh, yeah. uh, especially when the when you listen to the manglik live and when you know it's a recording you know it's just that sai ji isi ke sandarbh mein nikshep ka aap concept zara batayenge jo ha ji different kinds of nikshep jo hai तो शायद भाव निक्षेप का इसी में कुछ संदर्भ हो nikshep in the sense from all the different different angles when we are thinking on the particular topic now you see on for mina ben said that when we are listening the recording or then directly you see so your feelings about that what type of feelings you have in your mind you see while you are listening the recording or when you are coming on the zoom class directly you see so you are doing the darshan of sadhu maharaj you feel that the i am just is sitting in front of the pancha mahavrat thari muni mahatma so i should not eat or i should not do any other things but i should give my total attention to listen the proper thing it will be the good you see the bhava nikshepa in kshetra you are at your place no doubt if you are you are at your home but while you are not doing all the home activity in house you see but you are just attending this swadhyay i am listening the uttaradan sutra agam shastra of mahavir swami is teaching so i will be just attend with that bhav and feelings will be with that you see dravya your soul is there time whatever time already we have decided so we can follow the time and place easily but why should not we follow the feelings immediately you see our bhav that is more important with that no you must join with your bhav you see bas itni si baat aap dhyan mein rakh lijiye bahut badi baat ho gayi so please right so on the zoom the bhav is there on of course in person is even more so but on the recording it i mean it helps for the recording to some it is your it is your thoughts but some of the people they say that we cannot attend on the zoom class because they have any some other activities so some of the person you see some of the person according to their time suitable time you see yes. they will listen the recording but still they can follow the in the recording also because the video recording there is not only the audio recording so you can get the same thing there also it may be possible but right. if for you it is not possible then it is good for you right no i do listen to the recording it makes things very clear thank you uh we are still on questions this is a so good opportunity good. for asking sahib ji anything that you may have trouble with So if there is no question, then shall I start the fifth Ma- chapter? Madhyanam Vandami Sanji. Ah, uh, my question is that, ah, uh, 
You know, it said that we have uh, rotated the uh, entire look in, like we have taken birth and death in every single place imaginable, like whether in every single Gati, in every single Dev look, in every single Narki, we've gone everywhere. But I'm wondering if, have we also gone to topmost Dev look, like the one that's right underneath of the Sid Sheila? I, uh, Does the one where uh the Dave look that they have missed like four minutes of life and uh they are always just praying in the topmost deva. It's like right underneath of Sid Sheila. I'm not getting your point properly. What do you want to ask you? See, what so, is the meaning? साहब जी वो आपने एक बार सिद्धशिला के नीचे चार देवलोक जो है जयंत विजय और वो उसके बारे में मेरे ख्याल से आरती बेन बोल रहे हैं तो वहां के जो द प्लेस वेयर दैट इज इफ समबडी हैज मिस्ड इट इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से आरती बेन आई एम आस्किंग इफ वी हैव बीन बोर्न देयर एज़ वेल बिकॉज़ या हैव वी बीन देयर इन दैट देवलोक साहब जी वो देवलोक में हम लोग आग गए थे जैसे कि सिमंदर स्वामी कहते हैं कि एक ऐसी जगह नहीं है लोक में जहां हमने जन्म नहीं लिया हो तो वो देवलोक में भी लिया है हमने जन्म नॉट ऑल देवलोक बट दैट स्पेसिफिक लेवल ऑफ देवलोक द हाईएस्ट लेवल ऑफ देवलोक पांच अनुत्तर विमान में जाने के बाद तो सीधा अगले भोग में मोक्ष ही जाना है वहां नहीं गए हम सी देन हियर आर दिस फाइव देवलो व्हिच इज कॉल्ड एट विजय वेजय जयंत अपराजित एंड सर्वार्थ सिद्ध नो डाउट इट इज वेरी नियर टू द सॉल्वेशन विद द मोक्ष आल्सो But if the deities, the god and goddesses of this Devi Devata, those those who can go there to see the salvation in the moksha, but there are only the soul, the Atma, pure form of the soul is there. Atma is adrishya, arupi, amurta, avarni. So the heavenly deities cannot see them. You see, either they are going or not. That is not important. But If they want to attend that type of salvation, they should come here only, and they to take the human life, and then they can go. Now the question about that: when we attend there in a different life or not, not as a the life of the deva, but life as a ekendriya prathvi pani agni vayu vanaspati jeev. You may be there, you see, but. If you will attend on this type of vijay vijay ta devlo or sarvar ta siddha, then what will happen? You will have only the one life to go the salvation. Like that, Adina Bhagwan, he was at the uh, at the life of twelfth life. He was there in the sarvar ta siddha viman. Then he came here, take the human life, and they attend the salvation in the Adina life. Same like that, the Nemina Bhagwan at the ninth ninth life, you see, he was in the Sarvartha Siddha Vima. He came back to the human life, and then again he went to the salvation of the Nemina Bhagwan's life. So like this, when you are attending this five Anuttar Vima, there will be only one life will remain. Then you can attend the salvation. So you are today for your own self, you are thinking. Then I can say you have not taken the birth in that vijay vijay. So, if you had taken that birth in that, then in within the one life you can achieve the salvation most. Very good. Okay, shall I? That's a very so, shall I clear. Shall I start uh, fifth chapter? Yes, sir. Hmm.
fifth chapter they have given the name a uh, marana vibhakti adhyaya you can say another name that a uh, karma marana In Uttaradhan Sutra, the fifth chapter on the name of Akama Maranam. Otherwise, the main name is that Maranam Vibhakti Adhyayan. You see that each and every living being, he came in the mother's womb. In the pregnancy period, he is just creating his physical body. Then after the time, it will take the birth you see he will come on the earth and then he will live the whole life the life span it may be of the 100 years it may be of the 80 years it may be of the 70 years it may be more than 100 years but the day will come we will die this is fixed each and every people will die each and every animal will die each and every heavenly deity will die no doubt and each and every hell life you see the narak the narki they will also die but we people when we will compulsory we will die you see that the day of the day will come we will die no doubt what type of that maran is what type of that death is how many kinds of deaths are there so mahavir swami says here that there are so many kinds of deaths which type of death we should die that is we have our own right to select the proper death different 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 mrityu to yahan par uttaradin sutra is agam shastra ke andar unhone alag alag mrityu batayi annavansi mahovansi ege tinne duruttare tath ege mahapanne इमं पन्ना मुदा हरे संति में अदुवेठान अखाया मारणंतिया अकाम मरणम चेव सकाम मरणम तहां गौतम आदि महापुरुषों के बड़े प्रभाव वाले दुख रूप से भी कई शक्ति हैं ऐसे संसार रूपी समुद्र को पार उतरने वाले और उसमें भी देव मनुष्य आदि सभा के अंदर केवल ज्ञान रूपी बड़ी प्रज्ञा वाले तीर्थंकर भगवान ने एक काल में एक काल में एक समय में एक ही तीर्थंकर भगवान एक एरिया में एक क्षेत्र में होते हैं दो तीर्थंकर एट ए टाइम भरत क्षेत्र में पॉसिबल नहीं होते हैं भरत क्षेत्र में भी नहीं ऐरावत क्षेत्र में भी नहीं देर आर द फाइव भरत क्षेत्र देर आर द फाइव ऐरावत क्षेत्र नॉट पॉसिबल इवन इन महावीर ऑल्सो there are the twenty tirthankaras but at a time in the one place there may not be the two tirthankaras because in a different different vijay so in mahavidya there are the 32 vijayas are there so some of the tirthankar in a different different vijay so they are the question is not arise when to meet how to meet why to meet one tirthankar to another tirthankar it is not possible at all अब यहाँ पर जो है विशेष रूप से कहते हैं मरण मरण अवस्था होने वाले इस गए हैं कि दो प्रकार की मृत्यु तीर्थंकर भगवंतों ने विशेष रूप से बताई है अब इन दो प्रकार के में अकाम मरण जिसको हम कहते हैं बाल मरण और सकाम मरण अर्थात पंडित मरण भी नाम दिया हुआ है तो डिफरेंट मृत्यु जो है अब इसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर भगवान कि आखिर जो है 
अकाम मरण का मतलब ये क्या हो रहा है अनदर नेम दे है गिवेन द बाल मरण एंड हियर अनदर Now, what type of life you are living? You are in the sense what type of the quality you are living the life you see that is more important. And in which age you are dying you see that is also more important. Certain times area is of your life you see if you have the hundred years life that is important. But this hundred years life. If it will be break down at the age of sixty or fifty, or it is maybe possible in a different different age, because today which each and every person we have the sopakram ayushya. So that sopakram in the sense what the upakram in the sense having some accident or attack you see. Since last two three days. in the northern area of the india in a nepal also there are the different types of earthquakes are coming regularly at the night time or the day time you see northern area ke andar bahut earthquake aa rahe ab there are the chances to break down the whole life at that time so the person having the 100 years life they may die at the age of 40 50 60 whatever it may be they may die or they may not be die you see mrityu to ho nahi hai agar aap 100 pura karke mar rahe ho aayushya beech mein nahi toot raha hai to to alag baat hai so you are more mature at the time of death or some of the person those who are not mature because they are having only the 10 age of age of the 10 years 20 years 30 years 40 years you see तो वो कैसी लाइफ वहां पर किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आयुष्य के बारे में हमको बताया है तो यहाँ पर कह रहे हैं बाल आनम अकाम तो मरणम असही भवे पंडी आनम सकाम तो हुको सेनम स इम भवे असत विवेक रहित प्राणी अकाम अर्थात इच्छा रहित मरना है और बार बार मरना है और उसी विषयों के अंदर विषयाभिलाषा आसक्ति आदि को रख कर के मरना है और बार बार मृत्यु होती रहेगी लेकिन पंडित मरण जिसको हम कहते हैं वो सकाम मरण चारित्र वाला आत्माओं के लिए अभिलाषा सहित मृत्यु हो अर्थात मरते समय भी मरने का उनको जो है कोई त्रास नहीं दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं कोई वेदना पीड़ा नहीं कोई मानसिक रूप से भी ऐसा ज्ञान हो तो ये उनका जो है पंडित मरण कहा जाता है सकाम मरण के रूप में है तो ये सब जीवों को मुख्य रूप से समझना ही पड़ेगा तो यहाँ पर जो है देर इज ए लिस्ट ऑफ द डेथ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज फर्स्ट वन इज आविची मरण Parun Ben, can what can I do? Shall I write all the names on the blackboard, or you can just write down in your copy? You see, if I will speak, you see. Sir, you like. if you write it, I would be thankful. Sir, ji, ab look. फर्स्ट वन इज दिस आविची मरण 
अब जो जीव जिस गतियों में जहाँ पर भी जाता है वहाँ एवरी मोमेंट जो है समय समय पर उसका आयुष्य घटता जाता है कम होता जाता है ये है आविची मरण द लैंग्वेज एंड द नाउन इज दिस सेकेंड में द अवधि मरण नारके आदि भव के हेतु आयुष्य कर्म के दलित अनुभव करके मरना है अथवा मरने के बाद भी कोई भी किसी समय फिर से उसी का नरक आदि भवना हेतु आयुष्य कर्म के दलितों के अनुभव करके मरना हो तो जैसे भी कोई मरता तो है ही तो मृत्यु के समय उस त्रास और वेदना पीड़ा को दोबारा भुगतता है और उसको उसी में उसकी मृत्यु होती है ऐसा तो ये जो है अवधि मरण यहाँ पर नाम दिया है सेकंड अब थर्ड वन जो है अंतिक मरण अंतिक मरण नार के आदि आयुष्य पणा के अपने कर्म के दलितों का अनुभव करने के बाद मरते हैं अथवा तो एक बार मरण पाने के बाद दोबारा जो है वापस फिर से उसी गति के अंदर दलित का अनुभव करके मृत्यु न भी हो वो अंतिक मरण के रूप में है और ऐसे आत्यंतिक मरण भी दूसरा नाम दे सकते हैं आत्यंतिक वेदना पीड़ा तो है ये जिस गति के अंदर जहाँ पर है जीव उसकी वेदना पीड़ा लेकर के मरता है फोर्थ वन इज अब ये जो है बलाय मरण संयम पर भी अरुचि होने से दुष्चर तप भी करी कर नहीं सकते हैं और व्रत आदि को छोड़ कर के भी नहीं जा सकते हैं ऐसी अब किसी ने दीक्षा ले ली इधर साधु पना छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं और रह कर के भी तब तब शरीर आराधना विशेष नहीं कर सकते हैं ऐसे इस जन्म से मेरा जल्दी छुटकारा हो जाए तो वो बहुत अच्छा है ऐसी विचारणा में जो मृत्यु पाते हैं मरते हैं ऐसे मरण में व्रत आदि के परिणाम से भग्न हुए लोग होते हैं उनको कहते हैं बलाए मरण हैविंग नो फीलिंग्स अबाउट दैट यू सी चारित्र से पतित है तप आदि से पतित है लेकिन फिर भी व्रत आदि छोड़ छोड़ भी नहीं सकते रह भी नहीं सकते पाल भी नहीं सकते हैं ऐसी मत है वशार्थ मरण ये जो वशार्थ मरण है द पीपल दोज हु आर लिविंग देयर लाइफ यू सी बट दे वॉन्ट टू एंजॉय विथ ऑल द फाइव सेंसेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फाइव सेंसेस इन देयर लाइफ लेकिन अब भोग उपभोग करते हुए आयुष्य पूरा हो जाए लेकिन उनके भोग तो पूरे नहीं हुए ना तो इंद्रियों के विषयों की पराधीनता की पीड़ा से जो मृत्यु होती है वो है वशार्थ मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सके और सुख भोग भोगने में ही आयुष्य बिता दिया सम अब ये है अंत शल्य मरण अब शर्म आदि आने के कारण दुराचार की आलोचना नहीं करके वो शल्य मन में लेकर के ही मरता है किसी ने भी कुछ भी पाप किए हैं व्रत भंग किया है लेकिन शर्म आती है हाउ केन आई से टू द माई एल्डर गुरु यू से पब्लिक के बीच में उनका नाम खराब हो जाएगा एक जो है शर्म आती है तो वो प्रायश्चित भी नहीं करते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं तो वो शल्य मरण कहलाता है अंत शल्य अंतर मन के अंदर गांठ बांध करके वैसे ही मर जाते हैं अब यहाँ पर यह है तद्भव मरण
जिस जन्म में कोई जीव है वो उसी जन्म का दोबारा आयुष्य बांध करके मरता है ये संख्यात में वर्ष के संख्यात वर्ष के आयुष्य वाला मनुष्य और तिरियन पशु पक्षी के जीव या असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले मनुष्य और तिरियन तथा देव आदि नारकी आदि भी हो सकते हैं तो वो जो है तद्भव उसी भव का आयुष्य फिर लेते हैं नया जन्म तो करना ही पड़ेगा है तो आयुष्य तो पूरा होगा ही होगा आयुष्य तो आयुष्य कर्म के हिसाब से पूरा होने वाला है लेकिन उनको वापिस दोबारा उसी का जन्म लेना है और उसी में जीवन जीना है तो वैसा भी पॉसिबल होता है अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक भवन जो है वो है पंडित मर हियर इज द मीनिंग ऑफ पंडित दैट पर्सन इज द मैच्योर यू सी स्कॉलर टाइप विद्वान है अब वो व्रत नियम आदि के अंदर समाधि भाव से मरता है क्या ले? अब कोई इच्छा है अधूरी नहीं है ऑलवेज यू सी विजय भाई सभी लोग एक बात रखते हैं मृत्यु के समय उनकी इच्छा पूछते हैं जनरली द सन इज आस्किंग टू द मदर मदर आपकी क्या इच्छा है तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई छे तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई छे ऐसी बार 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 लोग पूछते हैं सो वेन माई मदर डैड यू सी एट द टाइम माई एल्डर ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर यू सी दे आस द सब इच्छा माता जी को पूछा मत तो माता जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं मैंने मेरी सब इच्छा शांति से मैं बिता कोई इच्छा ही नहीं है मेरे समझे तो ये बहुत अच्छी बात है थी कि वो निश्चिंत है पंडित है समझे कि नहीं अधूरी इच्छा लेकर मरने की आवश्यकता नहीं अब ये आया यहाँ पर आपके लिए बाल मरण ये है अज्ञानी जीवों का मरण बाल मरण मतलब जस्ट लाइक दे आर ए चाइल्ड पर्सन यू से स्मॉल चाइल्ड दे आर अनोन अबाउट दैट यू से मिथ्यात्व आदि की वृत्ति है पाप की प्रवृत्ति है संसार के सुख भोगों की इच्छा है मरने की इच्छा तो नहीं है और जिस टाइप की लाइफ वो जीवन जी रहे हैं तो उसी के अंदर जो है अपनी तरफ से उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन वो मृत्यु को सुधार नहीं पाते हैं मृत्यु को शांति से अपने जीवन में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोगों का बाल मरण होता है अब मिक्स मरण जिसको हम बोलते हैं कि ये मिक्स है अब मिक्स का मतलब ये है कि कभी तो बाल भाव और कभी पंडित भाव कभी पंडित भाव फिर कभी बाल भाव कभी तो लगता है कि मैच्योर पर्स पुरुष की तरह से वो सोच समझ करके मृत्यु के लिए तैयार है लेकिन फिर उसके अध्यवसाय भाव बदल जाते हैं फिर अज्ञानी बालक की तरह से बिहेवियर करता है लेकिन मृत्यु तो हो नहीं है सा मरना तो निश्चित ही है इसमें तो कोई दो ना रही ऐसे लोगों का मरण जो होता है वो इस प्रकार का होता है अब यहाँ पर एक छदमस्त मरण जो नाम दिया गया है अब छदमस्त का मतलब ये है कि दोज वैन नॉट अटेंड द केवल ज्ञान केवल दर्शन एंड इवन द वितरागता आल्सो तो वो अपनी तरह से राजवेश में मर रहा है मृत्यु तो हो रही है लेकिन उस कक्षा तक तो नहीं पहुंचा है लेकिन मान लो छठे गुणस्थान पर आया पांचवें गुणस्थान पर आया साधु जीवन में आया है मृत्यु हो रही है लेकिन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनोप्र ज्ञान साधु का जो मरण होता है वो इस कक्षा का कहा गया है समय अब ये है सर्वज्ञ का मरण जो है आप इनको केवल ही नाम दे दीजिए अब केवल ही भगवान हुए हैं केवल ज्ञान होगा लेकिन मृत्यु तो होने ही वाली है ना केवल ज्ञान तो आत्मा को हुआ है आत्मा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान बन गए हैं लेकिन आयुष्य तो समाप्त तो होगा मृत्यु तो होगी महावीर स्वामी के भी 
फोर्टी टू के एज में केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया लेकिन सेवेंटी टू के एज में उनकी भी मृत्यु हुई जिसको हम निर्वाण बोलते हैं ये अचीव द सॉल्वेशन लेकिन उसके पीछे तीस वर्ष का काल लगा अब उनको तो दुख होने वाला ही नहीं कोई वेदना पीड़ा कुछ भी नहीं कोई दुख होने वाला ही नहीं अब जो है चार अघाती कर्म का आयुष्य है आयुष्य लास्ट में पूरा हो जाएगा उनका भी मृत्यु होने वाला है अब एक है वैहाय स्मरण वी कैन यूज द वर्ड सुसाइड सुसाइड करके मरने वाला जो होता है वो है उसका वैहाय टुडे द मल्टी स्टोरी टॉवर्स आर दियर्स द पर्सन गोज हो आर गोइंग ऑन द टेरेस ऑन द टॉप यू सी एंड जस्ट जम्पिंग फ्रॉम दैट यू सी ही ही वॉन्ट टू सुसाइड हिमसेल्फ वो तो अपने मृत्यु बिगाड़ते हैं तो कितने जन्म बिगड़ेंगे उनके तो तो वहाँ तो तीव्र कसाय है तीव्र राहद्वेश है वो निकाचित कर रहा है अपनी तरफ से और ऐसी स्थिति के अंदर कोई मर रहा है कोई सेल्फ अपने आप पिस्तौल से मर रहा है बंदूक की गोली से मर रहा है कोई जहर पी के मर रहा है कोई किस तरह से मर रहा है तो ऐसे लोगों का जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है क्या लाइक वो मरेंगे अब ये कहते हैं ग्रद्र स्पष्ट स्पष्ट मरण कोई एनिमल्स है एलिफेंट है वो मर गया है अब उसका मांस आदि पड़ा हुआ है अब उसमें कोई जाकर के पक्षी खाने को लगे या कोई भी मनुष्य आदि खाने को लगे अब वो पॉइजन से वो खुद मर जाए समझे लोभ तो जगह है लालच जगी है और उसको खाना है वो खाने के लिए जाता है और ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वहाँ पर मीट आदि जो है वो दो दिन का चार दिन का कब का कैसा पड़ा है दूसरों का है अब लोग बस जा कर के कोई खा ले तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है ऐसा बंदा पॉसिबल है इसमें भक्त परिज्ञा मरण ये जो है पंद्रहवें नकार ये भक्त परिक्रा अनशन जिसको आप बोलते हो संथारा करते हो संथारा करके पचखान ले लेते हो और पचखान लेकर आहारादि भाव त्याग करके और फिर अपने अनशन के भाव में मृत्यु प्राप्त करना अच्छा मरण है बहुत अच्छा मरण है लेकिन ये देखना है कि अध्यवसाय बिगड़ ना जाए बस हमारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए ये मुख्य हेतु है अब ये और है इंगिनी मरण जो है ये जो इंगिनी मरण यहाँ पर बताया गया है अभी हमने जो डिस्कशन किया था अब अनशन लेकर के भी नियमित स्थान के अंदर घूमना फिरना सारी चेष्टा छोड़ करके वो कायोसर्ग में मरे तो ये है इंगिनी मरण है कुछ लोग अनशन लेकर के संथारा करने के बाद भी घूमना फिरना आदि कर लेते हैं कुछ लोग जो नहीं करते हैं समझे कि नहीं तो वो मरण ऐसे खास करके जो भी कर रहे वैसे एंड लास्ट में निष्पादकों को गमन मरण
ये जो है अनशन भी लिया है संथरा भी किया है लेकिन कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर रहा है ध्यान में भी स्थिर है कायोत्सर्ग में भी स्थिर है भाव की विशुद्धि बहुत अच्छी है समझे कि नहीं और किसी से कुछ भी नहीं स्वयं जागृत है अंदर से आत्मा वो अपने स्वयं जागृत भाव से जो है मृत्यु प्राप्त कर लेता है नाउ यू सी द डिफरेंट डिफरेंट पे सेवनटीन टाइप्स ऑफ द डैस यू सी इट इज डिस्क्राइब हियर इन द फिफ्थ चैप्टर अब उसके लिए आगे के श्लोकों में और ज़्यादा अलग से वर्णन डिटेल में है तो ये टाइप्स ऑफ डैथ यू से कितने प्रकार के मतलब पूरे संसार में लोग तो अलग 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 तरीके से मृत्यु तो होने ही वाली है लेकिन किसकी मृत्यु कैसी होती है किसकी मृत्यु कैसी होती है अब आयुष्य तो हमारा सोपक्रम कक्षा का है तो कब आयुष्य टूट जाए अशाता वेदनीय की तीव्रता से टूट जाए आपने देखा है कि ये दो साल जो है कोविड के अंदर भी कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हो गई तो मृत्यु हमारे हाथ में है हम मृत्यु को कैसे सुधारें सब हमारी ज्ञान दशा जागृत हो वेदना पीड़ा तकलीफ त्रास दुख न हो लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या होगा कैसी कंडीशन आएगी लास्ट मोमेंट में कैसी परिस्थिति आएगी ये सारी बातें कौन जानता है सब लेकिन पहले से ज्ञान स्वाध्याय अभ्यास ज्ञान कायोसर्ग ये सारी जो है भावों की विशुद्धि अच्छी बनाई हो तो उनकी मृत्यु बहुत अच्छी सुधर भी सकती है क्योंकि मृत्यु सुधरना मृत्यु इट इज नथिंग बट इट इज द गेट वे टू गो इन द नेक्स्ट लाइफ आप एक नेक्स्ट लाइफ में जा रहे हो तो उस समय की आपकी पोजिशन कंडीशन फिजिकल मेंटल भावधाराएं भावधाराएं कैसी बनी हुई है इट डिपेंड्स ऑन दैट तो वी विल स्टार्ट देन इन द नेक्स्ट क्लास यू सी दिस फिफ्थ चैप्टर लेकिन ये फिफ्थ चैप्टर में इनमें से जो बाल मरण अकाम मरण पंडित मरण जो है सकाम मरण इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा आएगा वो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा साहब हाँ जी बोलिए साहब सुशील जी गुरुदेव के ये जो दसवा तेरवा और चौदवा ये नाम कुछ और सत्रवा ये नाम क्लियर नहीं हुए जरा थोड़े से दोबारा क्लियर करते हैं दसवा है बाल और पंडित मरण का मिक्स भाव है उसके अंदर मिश्र हाँ कभी बाल भाव आता है कभी पंडित भाव आ जाता है मिश्र मरण हाँ जी मिश्र तेरवा क्या है गुरुदेव तेरवा तेरवा थर्टीन तेरवा जो है वे हा यस वे हा यस हाँ ये नाम है वे हा यस मरण तो आप आप साइड में लिख दो ना सुसाइड मन सुसाइड लिख दो बात सुसाइड और चौदवा क्या है गुरुदेव चौदवा भक्त परिज्ञा भक्त परिज्ञा चौदवा अनशन करके मृत्यु संथारा करके मृत्यु पंद्रवा क्या था पंद्रवा हाँ, ये ग्रद्र स्पष्ट गीध गीध जो होते हैं वो अच्छा, अच्छा, जंगलों में घूमते हुए कोई प्राणी मरा है उसको स्पर्श करते हैं उसको किसी ने खा लिया उसको किसी ने देखा ऐसा हाँ और लास्ट वाला क्या था गुरुदेव पाद पोप पादपोप गमन ये अनशन का नाम ये प्रकार है कि आत्मा जो है किस तरह से ऊपर से छूटती है मेहती कृपा करते हाँ जी बोले और कोई एनी क्वेश्चन साहब जी हाँ साहब जी मैंने क्वेश्चन है मथन उन्दा में साहब जी वो तीसरा जो श्लोक है उसमें बालानम अकानम अकाम अकामम तो मरणम असहिम भवे पंडियाणम सकाम तो उको सेण सहीम भवे तो उसमें लिखा है कि सत असत विवेक बगैर के बिना के बाल जीवों को अकाम मरण पंडित चारि चारित्र अंतो को सकाम मरण और उत्कृष्ट केवली को सकाम मरण सिर्फ एक बार और उसमें फिर लिखा है 
और जघन्य अपेक्षा से बाकी के चारित्रवंतों को सात या आठ बार मरण तो वो वो क्या है साहब जी जो लास्ट वाला है जघन्य अपेक्षा से बाकी के चारित्रवंतों को चार मतलब क्या है कि जब जिस आत्मा ने चारित्र आदि ग्रहण किया है और उनकी भी मृत्यु तो होनी है तो उनको वहां पर जो है उत्कृष्ट से सात आठ भव लगेंगे तो सात आठ भव तो केवली के तो भव होते नहीं है हाँ। वो तो उसी भव में मोक्ष में चले जाएंगे लेकिन जगन्य से शेष रहने वाले चारित्र द्वारधारी जीवों को जो है इस तरह से सात आठ बार भव भी मरण मनुष्य में सात आठ भव होते हैं ना उत्कृष्ट से सत्तर भवाए मनुष्य उत्कृष्ट से सात आठ भव धारण कर सकता है मनुष्य का मनुष्य का भव ऐसे इसलिए यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज की गई है अच्छा। बाकी और किसी के लिए नहीं केवल ये तो मोक्ष में तत्व तो ही मोक्ष में चले जाएंगे जी साहब जी साहब जी दूसरा एक क्वेश्चन ये है अभी आपने जो कोविड का एग्जाम्पल दिया तो कोविड के टाइम में मिलियंस ऑफ डेथ हुई तो उसको नेसेस... नेसेसरली और अननेसेसरी हम सोपक्रम का कैटेगरी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते है ही सोपक्रम ना आज तो पंचम आर्य में पंचम काल के कलयुग में सबका ही सोपक्रम है लेकिन ऐसे निमित्त मिले और आयुष्य टूट जाए ये हो गया सोपक्रम तो सोपक्रम की हम स्टडी करेंगे आयुष्य कर्म के अंदर तब आपको ये ख्याल में आ जाएगा कि आयुष्य तो हमारे पास सौ का है लेकिन सौ का होते हुए भी ये आयुष्य आपका सेवेंटी में टूट रहा है किसी का सिक्सटी में टूट रहा है किसी का फिफ्टी में टूट रहा है किसी का और पहले टूट रहा है तो सोपक्रम उपक्रम इन द सेंस आइदर द एक्सीडेंट और द अटैक्स सो वॉट एवर टाइप ऑफ द एक्सीडेंट और अटैक्स आर कमिंग इफ द एक्सीडेंट इज मोर पावरफुल If the attack is more powerful, then it may possible that it will break down your life. You may die there. It may suppose suppose you may not die, but there is only the fracture in the left leg. Yeah. But due to the fracture, you will not die. You see, the bones will join again, and you will live the life. But in many times, heart for a gaya, brain for a gaya, so man can die too. So, in such cases, I am going to die. तो कोविड आया कोविड में क्या था कोविड में भी वायरस ही था ना तो वायरस इट केप्स इन द लंग्स एंड स्ट्रक ब्रीदिंग सिस्टम तो उससे भी लाखों लोग मर गए समझे कि नहीं तो ये आज तो आयुष्य ही सोपक्रम का है तो मरने के निमित्त तो आएंगे तो मृत्यु तो टूट भी सकती है सम ऑफ द पीपल दे मे नॉट डाई यू सी अब वो क्वारंटीन सिस्टम और ये सब वैक्सीन और मेडिसिन मेडिकेशन और जो भी हुआ तो बच भी गए बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पुण्य का लेयर उनका ज्यादा अच्छा था तो बच भी गए जी सर हाँ सर जी वो तो आपने वो आयुष्य कर्म में सिखा दिया आई कैसे पुण्य हमें बचाता है सोपक्रम के बावजूद भी जी साहब जी इला जी मथे नंदा मी महाराज क्वेश्चन ये था कि अनंत शल्य मरण जो है आपने फरमाया के संलेख ना करे बगैर अपना प्रायश्चित गुरु भगवान से करे बगैर तो हम तो अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी बहुत सारे मेरे जीवन में बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जिनकी मैं सेवा वगैरह करती हूँ तो ऐसा वक्त आता है कि उनको सुनाई तो देता है लेकिन बोल नहीं सकते कर नहीं सकते और गुरु भगवान होते नहीं है तो फिर कैसे उनको प्रायश्चित किया जाए और कैसे करा जाए देखिये मरण के टाइम में प्रायश्चित का मीनिंग नहीं है जब जब पाप किया है तब प्रायश्चित लेना है ना लेकिन वो मन में छिपाते हैं उनको शर्म आती है मैं इनके पब्लिक के सामने कैसे कहूँ मैं दूसरों के सामने कैसे कहूँ कल मेरी बात लीक हो गई इन्होंने ये व्रत भंग किया है इन्होंने ये पाप किया है तो वो व्रत का प्रायश्चित न लेकर ही मर जाते हैं मरते कि मरते तो जब मरेंगे अपना आयुष्य पूरा होगा अब मर रहे हैं वो एटी में पर पाप किया है फिफ्टी में और फिर भी प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ तो तो फिर हमें जैसे ही हमारा व्रत प्रंग हो फौरन हमें प्रायश्चित ले लेना चाहिए आ, ये बात सही है उसमें साहब जी तुरंत नहीं लिया तो भी देर आर वेज टू डू प्रायश्चित इवन लेट राइट 
राइट नो डाउट आपने इमिक जैसे आप बताया अभी कि यूएस में है वहाँ है वहाँ से है तो आप वहाँ से दो महीने ले लिए दो साल नहीं लिए तो आप लेट में भी वैन यू बिकम अवेयर अबाउट दैट तो आप प्रायश्चित लीजिए पूरा करिए ताकि आप उस ढंग से छूट सके बात तो इतनी सी है दूसरी बात है महाराज जैसे आपने फरमाया कि लोग नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लज्जा आती है या तो लीक आउट हो जाएगी लेकिन आजकल का जो पांचवा काल चल रहा है ना तो ऐसे संयम चारित्रवान आत्माओं को मिलना भी बहुत मुश्किल है पहले क्या होता था हमारा सौ में से एक नेगेटिव छतमस्ता वाली चारित्र आत्मा होती तो पता चल जाता तो नाइनटी नाइन वॉज क्लियर अभी क्या है सौ में से नाइनटी नाइन क्लियर नहीं है एक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए अब जो जिसको भी ढूंढो लेकिन लो हम प्रायश्चित के बिना के न चले जाए सर जी कभी प्लीज एट सम टाइम लेट अस नो हाउ वी कैन डू दैट एनी ऑफ अस हु माइट वांट टू डू ये दो साल पांच साल द कि व्हाट इज द वे टू डू दैट यू मस्ट डू इट यू मस्ट डू इट इन द लाइफ टाइम टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट बट इफ यू विल डू इट एंड कंप्लीट विद योर प्रायश्चित यू विल गेट द मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन माय प्रायश्चित एंड देन आई एम डाइंग इट इज इट विल गो Yeah, but uh, how do we do the prayashit? According to the pap, what type of sin or what type of vrata bhanga you have done? So please say to the Guru Maharaj, and if he will give you the properly, he will do it. Suppose you see, uh, one lady she is also in the U.S. and she said to me that this is my pap, what I did already committed. I asked to the Pracharya Sri. I gave her hand, and she had done immediately. So this is the way. And today, all the facilities of the connectivity is available, so you can take it immediately also. So, so Vijay Bhai, Darshan Bhai, and what uh, we yeah. can do is, a one book, we write that we have done so many things. We give that book to Sahib Ji, and the Acharya Sahib, who is the Guru Dev, he will give it to you, and he will give it to you. So, like this, we do. ऐसे already the book is printed bhav alochana this is the name of the book and this is already printed and everything possibilities what what type of the possibilities are already described in that book you see you must just go through the book read it and then you can take your number also if you have committed or if you have not committed because this is the general list for all all yeah so if If you will read and you will find that this is my sin, please take there. Yes, yes, this is my. And if you know, then you can move. You can write two line more. You see, for that uh, what I have done. You see, this is my extra also. So the acharyas will read it and they will give you the price sheet and then you can complete it. That's the Bhavanusna. How will Darshana Ben be able to get that? No PDF, my dear sir. वो जैनी लाइब्रेरी में है आई कैन डाउनलोड और वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ वेरी गुड पची पची मारा साहब ने के मोकला समझा गच्छाधि पति बीजा आचार्य भगवान तो हूँ जैसे कॉन्टेक्ट कर निखिल भाई ने विजय भाई ने नंबर मोकला दू मरण यू सी नारकी आदि आयुष्य काले जीव जो है कर्मों के दलित अनुभव करने के बाद मरते हैं अब एक बार मरना तो नारकी आदि के लिए है लेकिन बार बार जो है फिर से मर करके फिर उसी गति के अंदर 
फिर जाना और फिर उन्हें दुखों को भुगतना है वो अंतिक मरण कहलाता है या आत्यंतिक यू कैन से बोथ द वर्ड्स फॉर देयर नारकी जीव इज डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो एंड ही कम बैक टू द एनिमल लाइफ अगेन इट विल गो टू द हेल यू सी ही विल टेक द अनदर लाइफ देयर एंड रिपीट द सेम पनिशमेंट देयर यू सी ओके एंड एंड द अवधि हां अवधि मरण नारकी आदि भावना हेतु काय आयुष्य कर्म के दलित अनुभव किया लेकिन मरने के बाद कोई किसी भी समय अब फिर से वापस उसी नारकादि भव के हेतु आयुष्य करके दल का अनुभव करने के बाद मरना है सम डिफरेंस बिटवीन टू यू से तो नारकी आदि जीवों के लिए वहाँ पर अवधि वेरी लिमिट है लंबे टाइम डिस्टेंस पर जो है ऐसे हेतु रूप है भव हेतु रूप आयुष्य कर्म है ना उनके दलित है और फिर मरने के बाद किसी भी प्रकार से फिर से उसी आयुष तेज उसी नरक आदि में आकर के फिर वापस उसी के प्रकार के कर्म फल भुगतते हैं बिकॉज लाइफ पान इज वेरी वेरी लॉन्ग देयर यू से तो फिर वापस कोई नरक में जाता है एक ही पाप करके दोबारा आया फिर वापस उसी नरक में जाता है फिर वही पाप करता है क्योंकि नरक तो साथ ही है अब जीवों की पाप प्रवृत्ति लिमिटेड बात बार 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 बहुत होती रहती है सब so uh, the difference between the avdi and antik what is the big difference avdi ke andar sam alag is prakar ke hain aur ankit ke andar thoda sa changes hain anar ke aadi ke jeev dali ka ayushya ka anubhav karke marte hain ek bar marne ke baad koi ek bar fir se usi gati mein aave aur fir anubhav karke mare ya antim karan antik antik maran kehte hain sa अवधि में और इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है फर्क है क्या फिर वो अवधि में वापस जाता है वापस आता है ये वापस न भी आए तो भी अपने कर्म आयुष्य कर्म के दलित है तो उससे भुगत नहीं पड़ेगा थैंक यू हाँ आई विल मोर डिटेल जब आगे के श्लोक आएंगे तब तो हाँ जी गिरीश भाई बोलिए गिरीश भाई यू आर ऑन म्यूट प्रयत्न करता हो मंगलायुक्त मंगल भगवान वीरो मंगल गौतम प्रभु मंगल सोनिभद्राध्यायी मंगल अरिहंता मंगल सिद्धा मंगल साहु मंगल केवल पंडत मंगल चतारी लोकोत्तम 
अरिहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली बन्नतो धम्मो लोग उत्तम चक्कान सरनम पवजामी अरिहंते सरनम पवजामी सिद्धे सरनम पवजामी साहु सरनम पवजामी केवली बन्नतम धम्मम सरनम पवजामी सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जयनम जयति शासन धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब अरे साहब जी रिकार्ड बना बोले साहब जी हम यहाँ पर बैठे सभी साधर्मिक की ओर से आपके आपका वैल्यूबल टाइम हमें प्रोवाइड करने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए हम आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम ये जानते हैं कि अभी जो टाइम हुआ है दस बजे है इंडिया में तो ये टाइम तो साधु साधी का संथारे का टाइम होता है और उसके बावजूद भी आप हमारे हमारे लिए जग कर हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ है साहब जी आप सुख साता में रहिए और 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 हम आपकी साता पूछते हैं नेक्स्ट वीक के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जैसे आज निखिल भाई बोले आ, उसी तरह जिसका भी टर्न आए उनको पहले अवसर दीजिए महाराज जी का कृतज्ञता व्याप्त करने के लिए सुख साता पूछने के लिए उसके बाद सब अपने अपनी तरफ से वंदना करना प्लीज थैंक यू विजय भाई उसको लुटेक टर्न नेक्स्ट वीक या लेट्स आस्क द पीपल कैन यू कैन समबडी वॉलंटियर टू डू दैट व्हाट अबाउट दिस लैब कैन वी डू विद आरती आरती कैन यू डू हियर आई थिंक शी इज शी इज लैब विजय भाई यू कैन कन्वे हर मैसेज बिकॉज़ शी इज यंग सो लेट्स स्टार्ट i just bhav aayo okay. let us uh, see who else is wants to anybody wants to express the gratitude it's a love and we by doing that we we try to um allow our uh, a gratitude guna to come out so this is an opportunity also for vanna please um, let uh, let vijay bhai know uh, who is going to do the vanna also may मेरे को भी वो पीडीएफ जो है भाव आलोचना का भी सब आएगा सब आएगा आप चिंता मत करो व्हाट्सएप पे सबका आएगा वो पीडीएफ आएगा इट विल बी सेंड इन द ग्रुप आई ठीक धन्यवाद आई आई वांटेड टू टीच आरती द गुरु वंदना डज एनीबॉडी हैव द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग्स लाइक द एंटायर I think I can uh, I can uh, I can probably find it. I think I have the book English में हिंदी में सब में है तो मेरे because I want we had it for for our daughters also. So I think I'll check that and I'll send you the uh, the pictures of it. Nikhil Bhai is a perfect library for us. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nikhil Bhai. No, no problem. Meena Ben, I wanted to request you since your English is very powerful uh, with the terminology um, vocabulary. and the word and you been taking maraji's classes so if you are writing any english notes can you please uh, post it in the whatsapp group because uh, we have some uh, some of uh, uh, kalyan mitra who only understand english and we have a younger kid uh, in the group uh, younger sharika of maraj which is, whose <laughs> name is arti and it will help her lot too ami is also there she is in the oh, yeah ami Okay, okay. Ami, Ami and Arti, yeah. Ami and Arti, it will help. Uh, so, I think Mina Ben left. I'll tell her. Uh, she's been taking all Maharaj's classes uh, seven days a week. She doesn't miss any, and she her English is extremely, extremely fluent, uh, like a scholar type. So, I'll tell her uh, to see if she can share her notes. Thank you. Okay, as the Vijay Vijay Bhai mentioned, anybody volunteering for the Guru Vanna next uh, Saturday? या आरती 
see if you have friends that can take this lab and uh, join. This is really, really, uh, we are getting into details of Maran, which is, uh, I thought was very interesting. And uh, uh, I have seen uh, Sadhviji take Pandit Maran and they go sitting um, in a, in a palki. So uh, this is interesting of uh, our uh, way to, um, to, to get out if we need to, or exit strategy, if you want to call it that way. But um, please uh, uh, ask your friends and family to join. So Vijay, Vijay bhai, I wanted, I had a question. I, I, I know because I had to go for puja yesterday. I missed the uh, lecture yesterday and uh, it's not posted. Is there anything I can do to help expedite posting the lecture, right? Because if it takes one or two weeks, the continuity is lost and what is missed is, you know, we, we may not, may or may not be able to get back to it. So, I mean, I'm always here to help. Um, I know uh, who, he does that from India, but um, he may have less connectivity or or speed issues or something. We don't have that issue here in US. So if there is any help I can provide, um, I can definitely do that for posting. No, I'll uh, I'll surely tell uh, request that uh, it's not quite in our control, but uh, I'll try my best to tell him. Okay. Right. Right. Yeah. See what because they have a team that takes care and. Uh, um, yeah. Yeah. So I'll try my best, but you are right. I think it takes a little while to post uh, and it may discontinue. It, it may uh, disconnect for a little while. So I, I had a question. I had a suggestion for someone who had asked me about the meditation.